Weißt aber auch nicht, ob es dir gut geht. Nee, gut geht nee. sie nicht. Das ist der logische Fortsatz. Nach zu viel Alkohol, Ju, kommt selbstverständlich die Amnesia. Das ist Rumänien dieses Jahr. Wir haben wieder hier unsere Ellie. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Ja, warte, wir müssen noch ganz kurz die Billie Eilish-Vergleiche abwarten. Das ist so ein bisschen Billie Eilish. Billie Eilish, oder was? Letztes Jahr haben wir gesagt, dass Bulgarien klingt wie Billie Eilish. Ja. Und dieses Mal sieht sie aus, aus wie, aus wie ja. Billie Eilish. Danke, da muss erst mal zugerufen werden. Da haben wir es ja Billie Eilish. Mein Gott, also es ist ja nicht so, dass man nicht ein Vorbild haben dürfte, ne? Das finde ich aber cool. Ich finde cool, dass es sofort losgeht, weißt du? Hat man schon mal gehört, ne? Irgendwie so. Ja. Aber nicht unangenehm. Ja, aber es ist. So, der Topf kocht noch nicht. Also, ihr merkt, ich bin gerade sehr ruhig, weil ich gerade voll dabei bin. Es ist auf jeden Fall von dieser Musikart, dieses etwas Tragische, ist es einer der besseren Songs, finde ich. Ich finde, die hat eine super Stimme, auch ein ganz anderer Look. Ich finde es echt auch einen coolen Song. Ich weiß noch nicht, ob er eine Chance hat beim ESC, aber an sich, wenn das jetzt irgendein super Promi aus Amerika singen würde, wäre das ja, der ja. Hit. Ja. Warum gefällt. Dem einen dieser Song, dem anderen, wenn ich in dein Gesicht gucke, offensichtlich nicht. Und es ist ganz klar, ähm, Songs bauen eine Resonanz zu deiner Seele auf. Und mhm. entweder findet sie dort Widerhall oder nicht. Und Roxen findet mit diesem Song absoluten Widerhall. Also ich höre den und bin sofort in dieser Welt drin. Passiert noch was eigentlich? Och, also ich finde den Song überraschend gut dafür, dass da so wenig passiert. Beschreib doch mal mit deinen erlesenen Worten, Zauberhaftigkeit ihrer Stimme. <lacht> okay. Es ist alles einwandfrei gemacht, produziert, geschrieben, gesungen. Ich finde, da ist viel digitale Bearbeitung auf die Singstimme. Für mich hat, für mich hat ihre Stimme so einen räumlichen Klang. Also das dringt durch meine iPods in meinen Körper. Also das heißt Stereo. Das <lacht> Hebt nicht ab, ne? Ist wie so ein nee, sie wird nur so leicht angehoben. Ja, <lacht> ja sie wird leicht angehoben. Geile Nummer. Geile Künstlerin, schöne Performance, es stimmt alles. Man muss den halt fühlen, dann, dann funktioniert es. Und wenn man ihn halt nicht fühlt, dann ist es halt schade drum. Es ist eins der schönsten Videos, was es gibt dieses Jahr. Modernes Tanztheater auf jeden Fall. Ich fress Contemporary Dance sofort auf. Und ein leerer Zuschauer ist im Hintergrund. Ja, die findet man ja im Moment ja, eben. zu Haufe. Sehr authentisch. Ich finde es cool. Also ich, ich mag es auch gerne irgendwie, dass halt am Ende so, dass sie dann wie der geil gekleidet ist, sag ich mal, mit so einem Kleid und Make-up und sowas. Also, da wird eine kleine Geschichte erzählt. Self-Love Amnesia singt sie irgendwie, ne? Self-Love, loving yourself, Amnesia. Oh, I forgot to love myself. Und das ist halt natürlich auch wichtig, gerade das Thema Self-Love. Ich meine, hallo? I think this idea really comes through in the video. She's tormented by these dancers. These, these dancers are demons. They're self-doubt, self-hatred. But by the end of this video, she's controlling those demons. She's learning to move in rhythm with them. Krass, ja, da werde ich auf jeden Fall noch mal direkt durch den Text gehen. Ja, also ein hartes Thema und dann schon künstlerisch interessant umgesetzt. I think the music video does a pretty good job at that. Ja, beim SC zählt die Performance auch immer mit. Und ich sehe da zwei Probleme. Einmal natürlich, dass ich ja schade, dass man nicht mehr Leute mit auf die Bühne nehmen darf. Das müssten sie mal ändern. Vielleicht kann man das auch mit nur fünf Tänzern gut machen, aber ich weiß es nicht. Mhm. Und zum Zweiten finde ich, ist ihre Stimme gerade zum Ende hin so extrem verfremdet. Ja. Da ist eigentlich nichts mehr Natur. Ja. Und das, glaube ich, könnte ein Problem werden. What's important is that they figure out how to convey the idea of the song to the Rotterdam stage. Ich finde das nicht so spektakulär für den ESC. Vielleicht ist es auch, bin ich auch nicht die Zielgruppe, aber es zieht mich ein bisschen runter. Ein Song, der mit viel Potenzial startet. Ja, aber dann nicht ab. Und dann müssen sie raus, raus <lacht> ja, ja. Das ist vor allen Dingen einfach nicht so besonders. Das finde ich ganz gut eigentlich. Das finde ich auch gut. Ja. Ein sehr, sehr schöner Song. Also, Hut ab. Ja.